挑战二十四小时做暑期作业，这也是很多小伙伴给我们留言，强烈推荐方伟要拍的一条主题。方伟这么宠粉，当然要安排。所以我在网上找到了小学四年级的暑期作业，然后一一完成。我们挑战开始。什么？还有体育作业？你们有体育作业吗？跑步、跳绳，下楼。跑步一公里，开跑。左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭。哎。哎呀，我的妈呀，好热呀！大家千万不要模仿哦。接下来是跳绳一百次，我就不会跳绳，硬在头皮上吧。一、二、三，怎么老打到头啊？快乐的一只小青蛙。九八九九，哎呀，九八九九一百。啊，好热呀！我这辈子第一次跳绳，跳了这么多个，好像也没有我想象的那么困难。唉，回去吹空调。接下来我们来完成语文作业，每天写一篇日记。我已经好久好久没有写过日记了，要写一些有趣的事情吧。二零二二年八月八日，晴。写完了，文字功底一直是我的弱项，所以你们就不要看了啊。不会有人无聊到截图吧？应该不会。语文作业的第二项，朗读，又是我的弱项。读的不好，你们不要笑啊！我的爸爸他真的很棒，他可以从月亮上跳过去。什么鬼啊？换一本《母猪的产后护理》。哎，换一本《山海经》<笑>。田螺姑娘也因此成为了勤劳善良的代名词。啊，终于读完了！你们要好好学习，天天向上，多读书，多看报，少吃零食，不睡觉啊！不是不是，还是要睡觉的。我们家来了一位小客人，这位是约瑟同学。Hello， 大家好。把书包放下来，好重啊！接下来我们来看一下小学四年级的书包，里面有什么？这只是一部分吗？这么多，我们来仔细看一下。草稿本、口算练习册，这个是英语教科书吗？小学四年级就开始学英语了？我们那个年代真的是上初中才开始学 A B C D E F G。不许笑，是真的。我看一下这个口算练习，个位数加减乘除法，三位数除法，两位数乘法可以心算吗？可以。难不难？难。要不我们来 PK 好吧？好啊。接下来方伟要和约瑟同学进行 PK， 游戏规则是这样子的：一面四十道题，用时最短的人获胜，答错一道题扣一分钟。你有没有信心？肯定有啊。那你先来吧，我帮你计时。我先告诉你们这些题有多难：五十乘以四十八除以四，难不难？三十四乘以十七加五十三，难不难？全是这种题，不过我还是有信心的。哦耶，我们的挑战已经开始了，紧不紧张？好吧，我不打扰你。拜拜，甜甜圈，珍珠奶茶方便面。哦，你哟。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样。已经过去四分十六秒，你们觉得是方伟会获胜呢，还是约瑟小朋友会获胜？就把他的名字写在评论区。才做了三分之二，我也不打扰你了。到时候你说我胜之不武，加油啊！黄色、蓝色、橙色，搞定！我真是个天才。耶！做完了吗？做完了。十五分二十三秒，现在约瑟的题目已经做完了，我们得找一个公证人帮我们核对一下约瑟同学到底错了多少道题。嗯、呃，我们的公证人开始批改作业。一零一除以一等于二。你这道是怎么错的？五百三乘以零等多少？好像老师在批改作业，学生在旁边等着。又错了一道题。十八减五怎么等于四啊？又错了一道题、啊哎，哎呀，这怎么搞呀？这个。OK， 答案揭晓，你们猜约瑟同学错了几道题？嘣嘣嘣嘣，一共错了<笑>二六九十，好难的，错了十道题。所以约瑟同学总共用时是二十五分钟。接下来轮到我了，方伟的挑战现在开始。开始，四十减三十等于十，好简单啊！这题目是有规律的。哈哈，我已经做完了，用时十一分五十一秒。我告诉你，我绝对是一百分。来吧，你来审核一下
，第一个心眼你都对了。哈哈，你老公不会让你失望的。又对了，我太难了，一百分，一百分，绝对一百分。<笑>我竟然错了一道题，所以方伟的最终用时是十三分钟。哎，那怎么办呢？输了的人要受惩罚，我又惩罚你把错误的题再做一遍，以后要仔细一点，要细心一点。别看了，快快改过来。不是吧？你们暑假作业还有做家务的环节吗？看看我们家到处是快递，怎么做家务？所以做家务环节我们就用洗碗来代替。你们没有意见吧？你们吃饱了吗？嗯，好。那我洗碗了。还好今天碗不多。洗刷刷，洗刷刷。啊、这个灶台太矮了，我是这样洗碗的，开一个碗，盘子。小星星已经睡觉了，接下来我们要做英语作业。我先看看英语书，看我还认不认识。啊、uh, ，There are many children in your class。你们班有很多孩子吗？是的 ，There are fourteen one。哇，一个班有四十一个人呢、哦。我们小时候一个班才三十五个。你们班多少人？可以写在评论区。抄写单词，我今天要抄写的是 model five， 就是这几个单词，每个单词抄写五遍。OK， 写完了，看看我的字迹是不是相当工整。我如果说我以前是英语课代表，你们信不信？<笑>我反正不信。接下来进行我们今天睡前的最后一项作业，那就是念字。这个我喜欢。震耳欲聋，响彻云霄。啊，我的妈呀！终于写完了。带你们看看方伟写的字，是不是特别的工整，特别的好看，特别的舒服？我老爸从小就跟我讲，字如其人。哎呀，好了，今天的作业就做到这里，明天继续。The next morning. 完成一篇英语手抄报，请问手抄报是什么？我先在网上查一下，原来就是这个呀！这不是我们小时候办的黑板报吗？现在都改名叫手抄报了。但是小孩子的，你画不出来。小星星说我画不出来，我就画给你看。为了在我儿子心目中树立高大的形象，这个手抄报，我一画不出来。他反复的强调我画不出来。为了爸爸的尊严，我们来做手抄报吧，绝对不能让我儿子瞧不起。我不知道画什么，果然被你儿子说中了。这是小孩子的东西，你画不出来。你你不要嘚瑟好不好？<笑>幸灾乐祸。哎，我知道了，我先做一个草图。稍等。好了，这是我做的手抄报。先不要急着吐槽，还没做完呢。给你们解释一下这是什么意思。翠翠，星星五二零，哈哈哈哈哈，是不是很棒？啊、哦，我真的好有才。填充细节。我就是这条街。终于写完了，看得到上面是什么吗？应该看得很清楚吧？这么明显，所有的英文字母全是 I love you， 写得我手都麻了。亲爱的，我的手抄报做好了，来，好好欣赏大师作品。这是啥？二百五？不是二百五，是是五二零。C C 是什么意思 ？C C 是翠翠。儿子，好不好看？不好看。各位小伙伴，方伟做的手抄报真的很难看吗？你们在评论区告诉我吧。啊，暑假作业还要求看电影呢。英语作业的最后一项，看一部英文电影。太好了，拿遥控开机。怎么现在的电影都要钱啊 ？VIP VIP VIP 会员会员付费会员会员会员。哇，会员。会员、头号玩家付费，复仇者联盟付费，会员付费，会员。唉。
回来，答应各位小伙伴的挑战二十四小时做暑假作业，终于完成了，感觉自己又回到了童年时代。小学四年级的题目还是难不倒我的。学生时代是我们一生中最美好的时代，不许反驳。希望正在看我们视频的每一位小伙伴都能够好好珍惜现在的童年时光，好好学习，天天向上，努力成为祖国的栋梁之才。当然啦，一定要保护好眼睛哦。如果你们觉得还有哪些有趣的挑战，尽情写在评论区。点赞最高，呼声最高的就是我们今后的。选题，喜欢我的视频，请帮我们点赞、评论、转发、收藏。我们下期再见，拜拜。